हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनोल चैप्टर की काफी वेल फेम नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रिमरटीमन तो आइए जानते हैं रिमरटीमन रिएक्शन क्या होती है इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल और सेलिसल्डी फ्रॉम फिनोल बच्चों इस रिएक्शन में फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल या फिर सेलिसल्डी बनाया जाता है इट इज फॉर्माइजेशन ऑफ फिनोल बच्चों इस रिएक्शन में फिनोल के अंदर सी एच ओ ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा जाता है याद रखिएगा वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में सी एच ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है वो रिएक्शन कहलाती है फॉर्माइजेशन फिनोल ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म इन एल्केलाइन मीडियम इल्ड जब फिनोल को एल्केलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं तो ये बनाता है हमारा सेलिसल्डिहाइड ये हमारी रिएक्शन है बच्चों रिमटीमन यहाँ पे फिनोल को दो स्टेप में होती है पहले स्टेप में हम लोग एल्केलाइन मीडियम एनएच या के लेते हैं और क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल को हीट करते हैं जिससे क्या होता है पोटेशियम सोल्ट ऑफ सेलिसल्डिहाइड बनता है और फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं एसिडिफिकेशन कर लेते हैं हमको मिल जाता है और तो जिसको कॉमनली बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड जो इसमें एक नोट लिखा हुआ है यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर जरूर पूछता है और यह आपको याद रखना जरूरी है रिमटीमन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट या आप देख पा रहे हैं बच्चों ये डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट होता है जो रिमटीमन रिएक्शन में बनता है और तो बच्चों ये आपको हमेशा याद रखना है रिमटीमन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट क्या ये आपको क्लियर है तो बच्चों चलो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं बच्चों रिमटीमन रिएक्शन दो स्टेप में होती है पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट होता है बच्चों होता क्या है बेसिक या एल्केलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म से एच प्लस बाहर आता है कैसे आता है आइए देखते हैं बच्चों ये है सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पर तीन सी अटैच है तो ये कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है और ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये कार्बन और एच के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी ओर अट्रेक्ट कर लेगा जिससे सी पे माइनस चार्ज जाएगा यहां से एच प्लस ओ एच माइनस के साथ कंबाइन होकर वाटर फॉर्म में बाहर आ जाता है बच्चों इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो कार्बेनायन अब यहां पर क्राउडिंग कोज होती है जिसकी वजह से ये सीएल जो है तीनों सीएल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं और यहां से एक सीएल Cl- फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये बचता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है इसलिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है बच्चों एग्जाम में लुइस एसिड के नाम से भी पूछ जाता है याद रखिए डाइक्लोरोकार्बिन जो है इट्स एग्जाम्पल ऑफ लुइस एसिड और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि यहां पर कार्बन के बैलेंस सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाइपो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर अब स्टेप टू लेते हैं स्टेप टू में बच्चों अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द कार्बिन होता है कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है फिनोल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि बच्चों जो ओ OH का इफेक्ट होता है वो प्लस आर या फिर आप प्लस आई बोल सकते हैं इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग क्लियर हुआ तो यहां पर बच्चों एल्केलाइन मीडियम में पहले बनता है फिनेट आयन क्योंकि बेस आता है और बेस फिनोल के एच को बाहर निकालता है एच प्लस फॉर्म में वो इसके साथ कंबाइन करेगा वाटर बनाएगा एंड यू नो वेरी वेल दिस इज नोन एज फिनोक्साइड आयन और फिनेट आयन अब फिनेट आयन बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन की वजह से रिंग के अंदर भेजेगा रिंग विल बी मोर एक्टिवेट और ये रिंग जो है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और बहुत जल्दी यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन के साथ बॉन्डिंग करेगी बच्चों देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है इस डाइक्लोरोकार्बिन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है कार्बन ने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन पे चार्ज माइनस आया है आप जानते हैं इस कार्बन पे पहले से ही एच प्रेजेंट था अब होता क्या है बच्चों ये वाला जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन डबलबोन कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है क्योंकि इसने अपना लॉन्ग पेयर अंदर दिया है लेकिन बहुत जल्दी ऑक्सीजन को इस बात का एहसास होता है कि वो तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसको एकदम से याद आता है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं बनाऊ मैं तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बनाऊ तो ये तुरंत अपना पाई इलेक्ट्रॉन वापस लेता है और जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये वाले कार्बन और एच के बोर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और उससे ये पाई बोर्ड यहाँ पर मेंटेन हो जाता है आप देख पा रहे हैं बॉन्ड सिंगल हो गया है ये बॉन्ड डबल हो गया है और एच प्लस यहां से बाहर निकलता है जो इस कार्बन के साथ यहां पर कंबाइन हो जाता है क्लियर हुआ बच्चों 
अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे दो सीएल है और इधर फिनाइल लगा हुआ है काफी क्राउडेड कार्बन होता है ये तो यहाँ तो यहां से सीएल सीएल माइनस फॉर्म में बाहर निकलता है और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो आप देख पा रहे हैं इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो ट्राई वैलेंट हो जाएगा और उस कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे यहाँ से सीएल सीएल माइनस फॉर्म में बाहर निकलता है वैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड करेक्टर इधर स्विच कर जाता है सेम टाइम बच्चों ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन का लॉन पेयर भी रिंग की तरफ मूव करता है तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ सिंगल होगा यहाँ डबल होगा ये देखिए सिंगल हुआ ये डबल हुआ और ये हमारा सीएल माइनस बाहर आ गया क्लियर है वो फिर से वो इंसिडेंट होगा जो यहाँ पे ऊपर हुआ था ऑक्सीजन तुरंत अपना पाई इलेक्ट्रॉन वापस लेता है और जब ये वापस लेगा तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा तो ये देखिए बॉन्ड डबल हो गया और ये सिंगल हो गया अब बच्चों ये कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और तुरंत यहां से ये OH- माइनस इस कार्बन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो आप देख पा रहे हैं ये देखिए COH हो गया अब यहां पर काफी क्राउडिंग बढ़ चुकी है तो यहां से ये Cl Cl- हो में बाहर आता है और ड्यू टू कॉन्चुगेशन ये देख पा रहे हैं आप यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होता है ये पहले अंदर आएगा फिर यहां से यहां पर आएगा तो देखिये बॉन्ड डबल हो गया यहाँ पे बॉन्ड जो था हमारा ये डबल हो गया है क्लियर है और डबल जो था वो सिंगल हो गया है क्या आप देख पा रहे हैं एरो की हेल्प से क्लियर रहे ध्यान कीजिएगा तो यहां पर बच्चों आप देख पा रहे हैं फिर से वो इंसिडेंट हुआ है ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन दिया तो जरूर था लेकिन तुरंत वापस भी लेगा तो जैसे ही ये वापस लेगा यहां से डबल बॉन्ड यहां पे आएगा और यहां से ये ऑक्सीजन और एच ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इधर शिफ्ट कर देगा तो यहां से निकलेगा एच प्लस और वो ओ OH माइनस के साथ कंबाइन होकर देगा एच टू ओ तो देखिए जब यहां से एच निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी एच ओ ये सर हमारा सी एच ओ ये बॉन्ड डबल हो गया है और यहां पे बन गया है पोटेशियम सोल्ट ऑफ सेलिस क्लियर है बच्चों क्योंकि आपने के OH लिया हुआ था और के प्लस आयन बचा हुआ है जो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा अब अगले स्टेप में क्या करते हैं इसका एसिडिफिकेशन करते हैं और डायलूट एसिड के साथ ट्रीट करने पर यह पोटेशियम सोल्ट जो आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाता है OH ग्रुप में एंड दैट इज सिंपली नोन एज सेलिसल्डिहाइड और यू कैन से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अब सवाल यहां पे बनता है एक कि सर यहां पे OH का जो इफेक्ट होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो यहां पर CHO जो है वो यहां पर भी आना चाहिए एंड दैट शुड बी मेजर तो आंसर है नो बच्चों ऑर्थो डेरिवेटिव ही मेजर होगा यानी ऑर्थो पोजीशन पर ही CHO आता है और कंपाउंड स्टेबल होता है मेजर होता है रीजन क्या है कि यहां पे OH और CHO ग्रुप के अंदर इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग होने की वजह से इस ऑर्थो डेरिवेटिव की एनर्जी कम हो जाती है और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चों क्या ये आपको क्लियर है सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हां अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग